हेलो फ्रेंड्स आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जो मैंने आपको पढ़ा दिया है टॉपिक उस पर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जब कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा लेकिन मैं दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज़ आप मेरे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के जो दोनों पार्ट हैं उनको देख लीजिए उसको देखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अलग से फीलिंग आएगी है ना पहले आप इसको पढ़ लीजिए फिर इसको सॉल्व करिए ओके फ्रेंड्स और जो मेरे टाइप कई टॉपिक्स दोस्तों कम्प्लीट हो चुके हैं तो आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ आप जाके प्ले में जितने भी टॉपिक मैंने कम्प्लीट करवा दिए हैं आठ नौ टॉपिक उसको आप जाके उसकी वीडियो दे सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पे एसी ट्रेन इज कॉस्ड बाई एस ओ टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ एब बताइए एसी ड्रेन का कारण क्या होता है एसओ टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दोनों ए और बी दोनों या नॉन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं बताइए इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी क्योंकि जो ए, ए, वो होता है एसी ड्रेन वो दोनों की वजह से होता है ओके फ्रेंड्स विच ऑफ द फ्लाइंग इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन बताइए एयर पोल्यूशन का गुड इंडिकेटर कौन है लीचेंस गार्डन पी ए और बी दोनों नन ऑफ एब बताइए इसका सही आंसर क्या है मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पहले टॉपिक जाके पढ़िए तब आप इसको सॉल्व करिए टॉपिक पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बताइए इसका सही आंसर है बोथ ए और बी दोनों ओके फ्रेंड्स लीचेंस और गार्डन भी दोनों जो है एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं ओशन एसिडिफिकेशन इज मेनली कॉस्ड बाय विच ऑफ द फ्लाइंग ओशन जो एसिडिफिकेशन होता है महासा महासागर अमलीकरण वो इनमें से किसके किसकी वजह से होता है सी ओ टू सी ओ एन ओ टू एस ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड महासागरी जो अमलीकरण होता है ओशन एसिडिफिकेशन बताया था मैंने कि वो सी ओ टू की वजह से होता है और सी ओ टू की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है तो दोनों जो है आपस में ट्विन कहलाते हैं ओशन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर ओशन जो ओजोन लेयर होता है सॉरी ओजोन लेयर जो होता है वो एटमोसफेयर के किस लेयर में प्रेजेंट होता है बताइए ट्रोपोस्फेयर स्टेटोस्फेयर एक्सोस्फेयर नन ऑफ एबव बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर है स्टेटोस्फेयर मैंने भी बताया था आपको लेक्चर में कि जो ओजोन लेयर होती है वो स्टेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट एस फ्रॉम ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है इंफ्रा रेज यू रेज गामा रेज आल ऑफ एबव बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर है यूवी रेस यूवी रेस को ओजोन लेयर रोक देता है अपनी तरफ से ओके फ्रेंड्स यूवी रेस बहुत ही खतरनाक होती है अगर पे पहुंच गई तो हमारे जो हमें स्किन कैंसर तक उससे हो सकता है मैंने सब बताया था आपको टॉपिक में ठीक है ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग ड्यू टू विच अदर फ्लाइंग ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है सी एफ सी एस सी एफ सी हेलोजेंस ऑल ऑफ एब बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ एब सी एफ सी एस सी एफ सी और हाइलोजन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब हाइलोजन कहलाते हैं इन सब की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ओके फ्रेंड्स ये सब देखिए अगर आप इसे नहीं हो पा रहा है प्लीज़ आप जो है इसको टॉपिक पढ़िए टॉपिक पढ़ने के बाद जब करेंगे तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी कि हाँ आपका टॉपिक कवर हो रहा है ओके फ्रेंड्स सी एफ सी केम आउट केम आउट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लाइंग सी एफ सी जो बाहर निकलती है इनमें से किससे बाहर निकलती है सी एफ सी ए सी से रेफ्रिजरेटर कूलिंग प्लांट्स ऑल ऑफ एब तो बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर दोस्तों ऑल ऑफ एब क्योंकि ए सी रेफ्रिजरेटर और कूलिंग प्लांट्स इन तीनों से जो है सी एफ सी जो है बाहर निकलती है ओके फ्रेंड्स ओजोन होल हैज बीन फाउंड लार्जेस्ट इन ओजोन सबसे बड़ा जो ओजोन होल है वो कहाँ पाया गया है अंटार्कटिका आर्कटिक तिब्बतन प्लेटू नन ऑफ एब बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर है दोस्तों अंटार्कटिका और उसके बाद क्या है आर्कटिक आर्कटिक उसके बाद क्या है तिब्बतन प्लेटू लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है अंटार्कटिक में है ओके फ्रेंड्स मैंने बताया था लेक्चर में कि इसकी इसका क्या रीजन होता है इंफ्रा रेडिएशन इमिटेड बाय सन इज ऑफ जो सन से जो इंफ्रा रेडिएशन निकलती है वो होती है हाई वेव की लो वेव की हाई फ्रिक्वेंसी की या बोथ बी एंड सी तो बताइए सही आंसर क्या है इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइए 
इसका सही आंसर है दोस्तों बोथ बी एंड सी मैंने बताया था आपको साइंस के लेक्चर में भी सोर्स ऑफ एनर्जी में भी और जब मैं आपको पढ़ा रहा था इन्वायरमेंटल इश्यूज भी कि जो सन होता है मतलब कि बहुत हॉट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनसे जो इन्फ्राड निकलती हैं वो लो वेवलेंथ की होती हैं और जो इस और जो जो है आ, कम हॉट होते हैं उनसे जो वेवलेंथ निकलती है वो हाई वेवलेंथ की होती है इन्फ्राडाइजेशन और यही कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो जो है हाई वेवलेंथ इन्फ्राडेश को पार नहीं होने देती इसकी वजह से क्या होता है इन्फ्राडेशन जो है जो अर्थ इमिट करता है वो जो है सब अंधेरी रह जाती हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है और लो वेवलेंथ का मतलब होता है दोस्तों हाई फ्रिक्वेंसी उल्टा होता है अगर वेवलेंथ लो है तो फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो इसका सही आंसर क्या है बोथ बी एंड सी ओके फ्रेंड्स विच आर द फ्लाइंग ग्रीन हाउस गैस इज डोमिनेंट ओवर अदर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस कौन है जो हमारे एटमोसफेयर में है सी ओ टू वाटर वेपर सी एच फोर एन टू ओ सी एच फोर मतलब मीथेन एन टू मतलब नाइट्रस ऑक्साइड तो बताइए सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है सी ओ टू सिक्सटी परसेंट जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है सी ओ टू है विच आर द फ्लाइंग इमिट्स हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन निकलता है एग्रीकल्चर से पावर प्लांट से इंडस्ट्रियल प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से तो बताइए सही आंसर क्या है इसका बताया था मैंने आपको लेक्चर में इस पूरा ग्राफ वगैरह बना के इसका सही आंसर है दोस्तों पावर प्लांट्स से क्योंकि तो पावर प्लांट्स खुद ही जो इनपुट होता है इसका कोयले का होता है ओके okay, फ्रेंड्स तो पूरा जो है कोयला क्या है कार्बन तो इसी वजह सबसे ज़्यादा होता है पावर प्लांट से कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वॉट डेवलप्ड बाई बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के कंसेप्ट को किसने लाया था हमारे सामने लिए हमारे सामने मेरीना लुइस लुइस ने नॉर्मन माइसर ने नॉर्मन क्यूरी ने नन ऑफ एब बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर दोस्तों नॉर्मन माइसर ने ओके फ्रेंड्स हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर फाउंड इंडिया इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं थ्री फोर टू फाइव तो बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर दोस्तों फोर ओके फ्रेंड्स बताया था मैंने सर आपको लेक्चर में बताया था लेक्चर में जाके देखिएगा एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है एटलीस्ट फिफ्टीन हंड्रेड वेस्कुलर प्लांट्स डेट आर नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट डिस्ट्रॉयड्स एटलीस्ट टू थाउजेंड वेस्कुलर प्लांट्स डेट आर नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स बोथ बे बोथ ए एंड बी तो बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका दोस्तों सही आंसर है बोथ ए एंड बी पंद्रह सौ प्लांट्स वर्स्कल प्लांट्स एंडमिक होने चाहिए मतलब उसी जगह पाए जाने चाहिए जहाँ जो कहीं और ना पाए जाए और उनमें से सत्तर परसेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हों तीस परसेंट जो है खत्म होने के कगार पे हों तो ये दो क्राइटेरिया जो होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के होते हैं विच ऑफ द फ्लाइंग इज द फर्स्ट रामसार साइट्स इन द वर्ल्ड पूरे दुनिया की सबसे पहली रामसार साइट्स कौन थी रामसार मतलब वेटलैंड से संबंधित है कोबोर पेनसुला इन ऑस्ट्रेलिया निगरी तुम्बा मंडोबे क्वीन मॉल्ड गल्फ ये कनाडा में है चिल्का लेक उड़ीसा तो बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका दोस्तों सही आंसर है कोबूर पेनसुला इन ऑस्ट्रेलिया ये सबसे पहली साइट है और ये दोनों जो है सबसे बड़ी साइटें हैं सबसे बड़ी रामसार साइटें जो है वो ये दोनों हैं ओके फ्रेंड्स विच आर द फ्लाइंग इज द फर्स्ट रामसार साइट्स इन इंडिया इंडिया की सबसे पहली रामसार साइट कौन सी है सांभर वेटलैंड वोलर वेटलैंड हरिका वेटलैंड चिलिका लेक तो सही आंसर है इसका चिलिका लेक ओके फ्रेंड्स विच आर द फ्लाइंग पॉल्यूटेंट डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो ब्लड uh, में जो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड उसकी कैपेसिटी को डिक्रीज करता है मी सी एच फोर मतलब मीथेन लेड एस पी एम मतलब सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर या कार्बन मोनोऑक्साइड तो बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका दोस्तों सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था मैंने आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड से मिलता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है ना इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूशन मेनली कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कार्डियो प्रॉब्लम्स न्यूरो प्रॉब्लम्स एस्करेटरी प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है बताइए सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एयर पोल्यूशन ज़्यादातर हमें सांस की बीमारियां होती हैं विच आर द फ्लाइंग डिजीजेज मेनली फाउंड इन कोल वर्कर्स जो ज़्यादातर जो कोयले में काम करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डिजीज कौन सी पाई जाती है सिलिकॉसिस एसबेस्टोसिस न्यूकोमोनियोसिस और इफ इम्फाइजीमा तो बताइए सही आंसर क्या है पढ़ाया था मैंने आपको इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूमोकोनियोसिस इसे ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज विच कॉज एलगी ब्लूम स्काल डैस जब वाटर बॉडीज में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है बताया था मैंने आपको नाइट्रेस फॉस्फेट जब बढ़ जाते हैं जैसे एलगी ब्लूम होता है तो इसको क्या कहते हैं इट्रोफिकेशन बायोमेग्रिफिकेशन न्यूट्रीनियोसिस नन ऑफ
BOD increases, DO decreases, both A and B, BOD decreases. बताइए सही आंसर क्या है मैंने बताया था पूरा चार्ट से आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ करती है डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करती है A और B दोनों और BOD decreases. बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर है A और B दोनों पूरा प्रोसेस बताया था यूट्रिफिकेशन से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन जो पानी में होता है वो घटता है और ये कई क्वेश्चन कई जगह आ चुका है दोस्तों आई तक में आ चुका है प्री में विच ऑफ द फ्लाइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल्स वातावरण इन्वायरमेंट से संबंधित हैं आर्टिकल फिफ्टी वन ए क्लॉज वन क्लॉज जी आर्टिकल फोर्टी एट ए बोथ ए एंड बी इन द नॉफ अब तो बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर दोस्तों बोथ ए एंड बी जो कि आर्टिकल फिफ्टी वन ए ये हमारी ड्यूटी बताता है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोट करना है और आर्टिकल फोर्टी एट डी पी एस पी में भी दिया हुआ है और आर्टिकल ट्वेंटी वन जो है हमारा फंडामेंटल राइट जो है उसमें भी जो है जो राइट टू लाइफ है उसमें भी कहा गया है कि हमें नेचुरल हमें हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने का हक है ओके फ्रेंड्स द करेक्ट नेम ऑफ बिलो मिनिस्ट्रीज जो बिलो इन्वायरमेंट से संबंधित जो मिनिस्ट्री है सही नाम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पहले डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है बताया था मैंने आपको फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट हुआ फिर सब दो में ये और चेंज हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज हो गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज फॉर्म अंडर विच एक्ट वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट उन्नीस सौ चौहत्तर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट पोल्यूशन एक्ट उन्नीस सौ इक्यासी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस सौ छियासी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उन्नीस सौ अस्सी तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो फॉर्म हुआ था दोस्तों वो किस में फॉर्म हुआ था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट उन्नीस सौ चौहत्तर में विच ऑफ द फ्लाइंग गैस इज रिलेटेड विद भोपाल गैस ट्रेजडी कार्बन मोनोऑक्साइड मिथाइल एसोसानाइड सी एफ सी या नन ऑफ एब बताइए सही आंसर क्या है इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड और इसी के बाद दोस्तों जो है इसी इसी इंसिडेंट के बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एट आया था बताया था मैंने आपको कंसीडर द फ्लाइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एनजीटी एक्ट एनजीटी एक्ट आया था ना 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो उसमें इन तीनों में से कौन सा कथन मतलब इसको देखिए ऑप्शन उप, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है एन विल हैव टू सेटल मैटर्स विद इन सिक्स मंथ ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव अपील्स एन को लगभग छः महीने के अंदर जो कोई अपील करता है छः महीने के अंदर कोई भी केस को निपटान करना होगा टोटल बीस मेंबर्स होते हैं चेयरमैन जो होता है वो सर्विंग जज जो हाई कोर्ट का जो प्रेजेंट जज जो सर्व कर रहा है वो हो सकता है या फिर चीफ जस्टिस हो सकता है जो रिटायर्ड हो हाई कोर्ट का या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है वो हो सकता है तो बताइए सही आंसर क्या है ओनली वन एंड थ्री ओनली वन एंड टू ऑल आर करेक्ट ओनली टू एंड थ्री तो इसका सही आंसर है ऑल आर करेक्ट विच ऑफ द फ्लाइंग गैस इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स दो बताया था मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन आता है पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव एन ओ टू एन एस ओ टू सी एच फोर एंड सी ओ टू सी ओ एंड सी एच थ्री तो इसका सही आंसर दोस्तों है सी एच फोर एंड सी ओ टू ये जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं आते हैं विच द फ्लाइंग वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टेप टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट सबसे पहला इंटरनेशनल इंटरनेशनल में मतलब जो हमारा वर्ल्ड है उसमें सबसे पहला स्टेप कौन से लिया गया था हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट नैरोबी डिक्लेरेशन वियना कन्वेंशन तो बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर है दोस्तों स्टॉकहोम कन्वेंशन जो उन्नीस सौ बहत्तर में आया था ना अर्थ समिट आई थी उन्नीस सौ बानवे में ये आई थी उन्नीस सौ बहत्तर में ये आई थी उन्नीस सौ बयासी में है ना ये आई थी शायद उन्नीस सौ छियासी में इसी वी एन कन्वेंशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था है ना सबसे लेकिन जो पहली ये थी वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी नैरोबी डिक्लेरेशन जो था ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए था वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी और समय जानते ही उन्नीस सौ बानवे में आया था मैं बताया था आपको पूरा आप लोग वीडियोज जो मेरा टॉपिक वाला वीडियो है उसमें जाके दे सकते हैं विच ऑफ द फ्लाइंग ऑप्शन आर करेक्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्रेशन संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से एजेंडा ट्वेंटी वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ऑल आर करेक्ट तो भाई बताइए सही आंसर क्या है इसका इसका दोस्तों सही आंसर है ऑल और करेक्ट क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो ओजोन ओजोन लेयर डिप्लेशन संबंधित होता है क्योटो प्रोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से एजेंडा ट्वेंटी वन जो था जो एक बेसिकली अर्थ समिट का एक आउटकम था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित था और ऑल और करेक्ट तो इसका सही आंसर होगा ऑल और करेक्ट क्योटो प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन विच कॉप मीटिंग ऑफ यू एन एफ सी बताया था मैंने कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो
विच ऑफ द फ्लाइंग ऑप्शन आर करेक्ट कि गाली एग्रीमेंट ये था चेक ऑन ओजोन डिप्लेशन एस के बारे में डिस्कस हुआ था मीनामाटा कन्वेंशन चेक ऑन मरकरी रोटोडाइम कन्वेंशन टू प्रमोट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू इम्पोर्टेशन इम्पोर्टेशन ऑफ हेजरेडस केमिकल्स ऑल आर करेक्ट तो सही आंसर दोस्तों होगा ऑल आर करेक्ट क्योंकि जो केकाली एग्रीमेंट था वो ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित था जो ये बेसिकली एक मॉनिटर प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट था जिसमें एस सी को भी इंक्लूड किया गया था बताया था मैंने आपको मीना मांटा जानते हैं एक डिजीज है जो कि मरकरी की वजह से होती है रोटर डंग कम्बिनेशन बहुत चित्र बताया था मैंने आपको कि दो देश के बीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी सामान जा रहा है तो वो उस पर लिख के देंगे कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ओके फ्रेंड्स तो थैंक यू फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल अगर टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसानी से आपने कर लिया होगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके लिए टॉपिक वाइज लाते रहेंगे धीरे धीरे जिससे आपके टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो जाएं ओके फ्रेंड्स थैंक यू